கிருஷ்ணருக்கு நிறைய விதமான பெயர்கள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் கிருஷ்ணருக்கு அநேகமான பெயர்கள் இருக்குது அந்த பெயர்களில் ரெண்டு வகையாக நாம் பிரிக்கலாம் ஒன்று அவருடைய குணங்களை அவருடைய ரூபத்தை நேரடியாக குறிக்கக்கூடிய பெயர்கள் ரெண்டாவது அவருடைய சக்திகளை குறிக்கக்கூடிய பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ரெண்டு பெயர்களில் கிருஷ்ணருக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா அவருடைய குணத்தையோ இல்லை அவருடைய லீலைகளை சொல்லக்கூடிய பெயர் தான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா ஏன்னா அதான் ப்ரைமரி நேம்ஸ் உதாரணம் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு அப்பா ஒரு அப்பா இருக்கார் அவருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு நிறைய ரோல்ஸ்லாம் இருக்கும் அவர் வந்து வீட்டில் தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு அப்பாவாக இருக்கார் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய மனைவிக்கு கணவனாக இருக்கார் இதே ஆஃபீஸுக்கு போனார் அப்படின்னா தன்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸுக்கு எல்லாமே அவர் பாஸாக இருக்கார் அவரோட காரில் போனார்னா டிரைவருக்கு அவர் ஓனராக இருக்கார் ஸோ இப்படி அவருடைய பொசிஷன் வந்து என்ன ஆகுது பல்வேறு பட்ட மக்கள் கிட்ட பல்வேறு விதமாக அந்த பொசிஷன் அவருக்கு இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கூப்பிடுவாங்க அவருடைய கார் டிரைவர் எப்படி கூப்பிடுவார் சார் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவார் அவங்க பி அவங்க ஆஃபீஸ் எப்படி கூப்பிடுவாங்க பாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க வெளியில் கடைக்காரங்க எப்படி கூப்பிடுவாங்க வாங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க பசங்க எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்பான்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க இல்லைனா அப்பாவுக்கு ஏதாவது செல்ல பேர் வச்சுருப்பாங்க அந்த பேர் செல்ல வச்சு கூப்பிடுவாங்க அதே போல் தன்னுடைய மனைவி எப்படி கூப்பிடுவாங்க அது தெரில மனைவி எப்படி நீ கூப்பிட்றாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ பேர் சொல்லி கூப்பிடக்கூடாது பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஸ்பெஷலாக தான் ஏதாவது பேர் வச்சுருப்பாங்க ஒரு பெட் நேம் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த கணவனுக்கு எது பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த நபருக்கு எது பிடிக்கும் அப்படின்னா சார் சார் அப்படின்னு சொல்கிறதை காட்டிலும் தன்னுடைய மனைவி தன்னை அன்போடு கூப்பிட்றாங்க இல்லையா அந்த பெயர் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பெயராக இருக்கும் ஏன்னா அதான் வந்து என்ன இருக்குது டேரெக்டாக அவரோட கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய பெயர் ஸோ அதே போல் கிருஷ்ணருக்கும் பல்வேறு விதமான நாமங்கள் இருந்தாலும் அவருடைய பக்தர்கள் அவங்கள எப்படி கூப்பிட்றாங்களோ இல்லை அவருடைய குணங்களை சொல்லக்கூடிய அவருடைய ரூபங்களை வர்ணிக்கக்கூடிய பெயர்கள் தான் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப இஷ்டமான பெயர் அதில் ஒரு முக்கியமான பெயர் என்னது இந்த கோவிந்தா அப்படின்ற பெயர் இல்லைனா கிரிதாரி அப்படின்ற ஒரு பெயர் கிருஷ்ணருக்கு இங்கே ரெண்டு பேர் கிடைக்குது கிரிதாரி அப்படின்ற பெயர் கிடைக்குது கோவிந்தா அப்படின்ற பெயர் கிடைக்குது இந்த கோவர்தன் இல்லை ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார் மாடெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு வரார் வீட்டுக்கு வந்தோன்னா அந்த ஊரில் விருந்தாவனத்தில் எல்லாம் ஜே ஜே ஜெயண்ட் எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்து அங்கங்கே ஏதோ அங்கங்கே ஏதோ ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்க்குறார் வந்து தன்னுடைய தந்தையான் நந்த மகாராஜ்கிட்ட கேட்குறார் அப்பா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உனக்கு தெரியாதா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணுறோம்ப்பா இந்திர பூஜை பண்ணுறோம் வருஷம் வருஷம் நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்திர பூஜை இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் ஆ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உடனே கிருஷ்ணர் கேட்குறார் இந்திரனுக்கா இந்திரனுக்கு ஏப்பா பூஜை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அது இல்லைப்பா இந்திரன் தான் வந்து மலைக்கு அதிபதி ஸோ அதனால் என்ன பண்ண நம்ம அந்த இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணுறதுனால அவளுக்கு மழை கிடைக்கும் ஸோ மழை கிடைச்சா தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும் நல்லா புல்லெல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும் எப்போ புல்லெல்லாம் நல்லா வருதோ அப்போ தான் என்ன பண்ணும் அதான் பசுமாடு சாப்பிட்டு நம்மளுக்கு நிறையா பால் கொடுக்கும் நம்ம எல்லோரும் பாலை விற்று புழைப்பை நடத்தக்கூடியவராக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு மழை முக்கியம் ஸோ மழை யார் கொடுக்கறது இந்திரன் கொடுக்குற அதனால் என்ன பண்ண நம்ம இந்திரனுக்கு யஜ்யம் பண்ணுறப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நந்த மகாராஜ் சொல்கிறது கரெக்ட் தான் ஏன்னா கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்கிறார் தேவான் பாவயதா தேன தே தேவா பாவயந்துவா பரஸ்பரம் பாவயந்தா ஸ்ரேய பரமவாப்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இஷ்டான் போஹான் ஹிவோ தேவா தாஸ்யந்தே யஜ்ய பாவிதாக தைர்தத்தான பிரதா யோ யோ புங்தே ஸ்தேன யவசக யஜ்ய சிஷ்டாஷின சந்தோ முச்சந்தே சர்வ கில்விஷை புஞ்சதே தே தஹம் பாபா ஏ பச்சந்த ஆத்ம காரணாத் அண்ணாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாத் அண்ண சம்பவ யஜ்யாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ய கர்ம சமுத்பவ அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை தொடர்ந்து சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்காரு ஸோ இந்த உலகத்தில் ஒருத்தர் வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கு அடிப்படை என்னது நம்மளுக்கு எதை எது நம்மளுக்கு வேணும் அடிப்படையாக வாழ்கிறதுக்கு அப்படின்னா அண்ணா பவந்தி பூதானி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னது சாப்பாடு இல்லையா லாக்டவுன் ஆகிடுச்சி அப்படின்னா உடனே மக்கள் எல்லாம் ஓடினாங்க எங்கே ஓடினாங்க ட்ரெஸ் கடைக்கு ஓடலை இல்லை வந்து நாக கடைக்கு ஓடலை எல்லோரும்
பழிச்சன்யாத் அப்படின்னா மலை மலையினால் தான் என்ன என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு உணவு விவசாயம் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அந்த விவசாயம் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகுதான் நமக்கு மலை கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மலை எப்படி கிடைக்கும் அண்ணா பவந்தி பூதாணி பர்ஜன்யாத் அண்ண சம்பவ யஜாத் பவதி பர்ஜன்யா யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவக அந்த மலையானது எப்படி கிடைக்குமா அப்படின்னா யஜ்யம் பண்ணுறதுனால மலை கிடைக்குமா யாகம் பண்ணுறதுனால மழை கிடைக்குமா அந்த யாகம் எங்கேருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வேதத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வேதம் நம்மளுக்கு இப்படிப்பட்ட யாகங்கள் பண்ணும் இப்படிப்பட்ட யஜ்யம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கு அந்த யஜ்யத்தை பண்ணும்போது ஒருத்தனுக்கு மழை கிடைக்குது அந்த மழை கிடைக்கும்போது ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான் விவசாயம் பண்ணுறான் அந்த விவசாயத்திலேருந்து உணவுகள் எடுத்து அவன் சாப்பிட்றான் அதனால் அவன் என்ன பண்ண முடியுது உயிர் வாழ முடியுது யஜ்ஞ சிஷ்டாஷின சந்தோ முச்சந்தே சர்வகில் விஷயி புஞ்சதே தே துவம் பாப்பா ஏ பச்சந்தே ஆத்ம காரணாத் அப்படி தேவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த உணவை இவன் என்ன பண்ணுறான் வாங்கிக்கிட்டு தேவர்களுக்கு திருப்பி எதுவும் கொடுக்காம பகவானுக்கு எதுவும் கொடுக்காம இவனே சமைச்சு சாப்பிட்றான் இல்லையா அவன் என்ன பண்ணுறான் யஹ பச்சந்தி ஆத்ம காரணாத் தே புஞ்சதே தகம் பாப்பாஹா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் தன்னுடைய நா ருசிக்காக யாரெல்லாம் சாப்பிட்றாங்களோ அவன் என்ன சாப்பிட்றானா இட்லி தோசை சாப்பிடல சாதம் சாம்பார் சாப்பிடல சப்பாத்தி தால்லாம் சாப்பிடல அவன் சாப்பிட்றது எல்லாமே வெறும் பாவம் தானா இன்னி காலில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா பாவம் ரைஸ் பாவம் சாம்பார் பாவம் சப்ஜி பாவம் ரசம் பாவம் மோர் நம்ம வாழ்க்கையில் ஆல்ரெடி கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் செஞ்ச பாவத்துக்கு இல்லையா செஞ்ச பாவத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட போகிறோன்னு தெரியல அது பாட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மூட்டையில் திறந்து விட்ட மாதிரி ஒவ்வொன்றா வந்துட்டுருக்கு ஒரு பிரச்சனை போனால் இன்னொரு பிரச்சனை ஒரு கஷ்டம் போனால் இன்னொரு கஷ்டம்னு அது பாட்டு லைனாக வந்துட்டுருக்கு ஒரு மூட்டையும் அவுக்கவே இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னும் எத்தனை மூட்டை இருக்கோ தெரியல நம்ம வாழ்க்கையில் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கும் மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புதுசு புதுசாக கர்மத்தை ஏற்றுக்கிறோம் புதுசு புதுசாக பாவம் செஞ்சு புதுசு புதுசாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூட்டை ஏற்றிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அதனால் சொல்கிறார் உங்களுடைய பாவத்தை தொலைக்க வேண்டும் என்னாலும் உங்களுக்கு புதுசாக பாவம் வரக்கூடாது பழைய பாவம் தொலைக்கணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் என்ன சொல்கிறார் அவர் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தினமும் உங்க நீங்கள் சமைக்கக்கூடிய உணவை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அதை பிரசாதமாக சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணுமா உங்களை தூய்மைப்படுத்த ஆரம்பிக்குமா எவ்வளோ ஈஸியான வழிமுறை நீங்கள் ஜோசியங்காரங்கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா சாமி ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் ஏதாவது பரிகாரம் சொல்லுங்களேன் நீ என்ன பண்ணு இங்கேருந்து காசிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஒரு பெடி மண் எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் அங்கேருந்து நேராக ஜெகநாதபுரிக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு சங்கு வாங்கிட்டு அப்புறம் நேராக அங்கேருந்து வந்து ராமேஸ்வரம் வந்து அங்கே ஒரு இது சாங்கியம் கழிச்சுட்டு அங்கேருந்து நேராக நீ வந்து எங்கே சொல்கிறது பத்திரிகாசிரம் போயிட்டு அங்கே ஒரு நமஸ்காரம் போட்டு வந்துட்டேன்னா உன்னுடைய பாவெல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அவருக்கு ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபீஸ் கொடுத்துட்டு பெரிய ஜோசியக்காரர் ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டமாக சொல்லியிருக்காரு இல்லையா எந்த அளவுக்கு கஷ்டமாக சொல்லி கொடுக்குறோம் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஜோசியக்காரர் பிரச்சனை தீருதோ இல்லையோ ரொம்ப பெரிய மருந்தாக சொல்லிட்டார் இல்லையா அதனால் பெரிய ஜோசியக்காரர் நம்ம பண்ணக்கூடிய நம்ம பண்ணக்கூடிய கஷ்டத்துக்கு காரணம் என்னது நம்ம செஞ்ச நம்ம செஞ்ச கர்ம வினைகள் தான் பாவம் தான் அது எப்படி தீர்க்கிறது கிருஷ்ணர் இங்கே ரொம்ப எளிமையான வழி சொல்லி கொடுக்குறார் என்ன சொல்கிறாரு தினமும் நல்லா சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறார் இதை விட ரொம்ப எளிமை யார் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் உங்கள் பிரச்சனை தீக்கத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணுமா நம்மளுக்கு பிடிச்ச வேலை தான் பண்ண சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் நல்லா சாப்பிடுங்கன்றார் சாப்பிட்றதை விட ஏதாவது கஷ்டமான வேலை இருக்கா ரொம்ப ஈஸியான வேலை இருக்கா அதாவது எதுவுமே கிடையாது சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஈஸியான வேலை எதுவுமே கிடையாது எந்த லாக்டவுன் வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன தேவை சாப்பிட தான் தேவை ஸோ என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடியதை பிரசாதமாக வச்சுட்டு அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பிரசாதம் என்ன பண்ணுதா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பாவத்தை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் புது பாவம் உங்களுக்கு அக்கே உங்களுக்கு வந்து சேராமல் என்ன பண்ணுதா அந்த பிரசாதம் உங்களை காக்குதா ஸோ இது என்ன கஷ்டம் இதுதான் பக்தியில் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க பக்தியில் என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியத்தையே ரொம்ப எளிமையாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நீங்கள் செய்யக்கூடிய காரியத்தையே கிருஷ்ணருக்காக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுதான் பக்தி பக்தி அப்படிங்கிற நம்ம தனியாக ஒரு காரியம் பண்ண போகிறது கிடையாது பக்தி அப்படிங்கிறது நம்ம செய்யக்கூடிய தினசரி செயல்களையே கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறது தான் பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் யஜ்யசிஷ்டாஷின சந்தோ
ಸ್ತೇ ಬುಂತೆ ತೇನ ಏವ ಸಹ ಇಷ್ಟಾನ್ ಬೋಹಾನ್ ಹಿಯೋ ದೇವ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞ ಭಾವಿತಾಹ ತೈರ್ದತ್ತಾಣ ಪ್ರದಾಯಿಭ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೆ ಸ್ತೇನ ಏವ ಸಹ ಸ್ತೇನ ಅಪ್ಪನು ಚಲಿ ಸೊಲ್ಲ ಸ್ತೇನ ಅಪ್ಪನ ತ್ರಿಡನ್ ಅಪ್ಪನು ಚಲಿ ಸೊಲ್ಲ ಯಾರು ಇಷ್ಟಾನ್ ಬೋಹಾನ್ ಅವ ಇಷ್ಟತ್ತಕ್ಕೆ ಅವ ನಾಕು ರುಚಿಕಾಗ ಇಷ್ಟತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಚ್ ಸಾಪಡ್ರ ಇಲ್ಕಲಿಯಾ ಅಂದ ಮಾರಿ ಆಳಂಗ ಇಷ್ಟಾನ್ ಬೋಹಾನ್ ಹಿ ಓ ದೇವ ದಾಸ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞ ಭಾವಿತಾಹ ಯಜ್ಞತ್ತಕ್ಕೆ ಅದಾದ ಭಗವಾನ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಪಣಿಕಾಮ ಅವ ಇಷ್ಟತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಪಡ್ರ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅವೆನ ಪಂಡ್ರಣ ತೈರ್ದತ್ತಾನ ಪ್ರದಾಯಿಪ್ಯೋ ಯೋ ಭುಂಕ್ತೆ ಸ್ತೇನ ಏವ ಸಹ ಇನ್ನು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಡಿಕಿರ ಪಲ್ವೇರು ವಾಳ್ಕೆ ದೇವರಗಳಿನ ಅಧಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ದೇವರುಗಳ ಯಾಗಗಳಾಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಡೆಯಂತೆ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿಯವಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಿಕಿಂಟನರ್ ಇತ್ತಗ ಅಂಬಲಿಪ್ಪಗಳೇ ಬದಿಲಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳಕ್ಕೆ ಪಡೆಕ ಅಮಲ್ ಅನುಭವಿಪ್ಪವನ್ ನಿಶ್ಚಯಮಾಗ ತ್ರಿಡನೆ ಆವಾನ್ ಸೊ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸೊಲ್ಟಾರ್ ದೇವರುಗಳಾಲ ಮನಿತರ್ಗಳಕ್ಕೆ ನಲನ್ ಕಿಡೈಕದು ಮನಿತರ್ಗಳು ಮರಿಪಡಿ ಏನು ಪಡ್ರಾಂಗ ದೇವರುಗಳಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಪಡ್ರಾಲ ನಂಟಿ ಸಲ್ಲುತ್ತಾರಾಂಗ ಇಪ್ಪಡಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಕೆ ಸೊರಳಿಚಾಲು ಪೋಯಿಟ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಾನ್ ದೇವಾನ್ ಭಾವಯತಾದೇನ ತೇ ದೇವಾ ಭಾವಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ ಅವ್ರು ಸೊಲ್ಲೇ ತಮಿಳ್ ಪರಸ್ಪರಂ ಉದಯ ಪಂಡಿಕಣ ಅಪ್ಡಿಂಟ್ ಸೊ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತ ಮನಿತರ್ಗಳು ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಡ್ರಾಂಗ ಮರುಬಡಿ ಏನು ಪಡ್ರಾಂಗ ದೇವರುಗಳು ಮನಿತರ್ಗಳಿಗೆ ಉದಯ ಪಡ್ರಾಂಗ ಸೊ ಇಪ್ಪಡಿ ಏನು ಪಡ್ರಾಂಗ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತ ಶ್ರೇಯ ಪರಮ ಮಾಪಿಸ ಇಪ್ಪಡಿ ಏನು ಪಡ್ಡಂಗ ಶ್ರೇಯ ಅಪ್ಡಿನ ಎಲ್ಲರೂ ರೊಂಬ ಆನಂದವಾ ವಾಳಂಗ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ರ ಸೊ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸೊಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಇಂದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಪ್ಪಡಿ ಸಂತೋಷ ವಾಳ್ರದಕ್ಕಾನ ವಲಿಯು ಸೊಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಸೊಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕಲ್ಲ ಇಂದ ಒಳಗೆ ತಲೆ ಎಪ್ಪಡಿ ವಾಳನು ಅಪ್ಡಿನ ವಲಿ ಏನ ಕೊಡೋದು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಸೊಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ನಾ ಇಪ್ಪ ರಾಮಾಯಣ ಪೇಸಿಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪಾತೋ ಅಪ್ಡಿನ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡತಲ್ಲಿ ಇರಕೋ ಅದು ಕಿಷ್ಕಿಂದ ಕಾಂಡತಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗದೊಡೆ ಮುಖ್ಯತ್ವದ ಬತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಋಷಿ ಪೇಸಿಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸತ್ಸಂಗದ ಬತಿ ಪೇಸೋ ಅದನ್ನ ಏನು ಸೊಲ್ರ ಅಪ್ಡಿನ ಅಂತ ಸತ್ಸಂಗಂ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನಾವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮನಸಲ್ಲಿ ಏನ ತೋನೋ ಅಪ್ಡಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರೋ ಪೋಯಿರುವಾಂಗ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆನ್ಮೀಕ ವಿಷಯ ಸೊಲ್ಲಿ ಕೊಡುಪಾಂಗ ಆ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಟ್ಟು ಇರಕಾಂಗ ಉನ್ಮದ ಆನ ಸತ್ಸಂಗಂ ಅಪ್ಡಿಂಗ ಎದಕ್ಕಾಗನ್ನ ಬೇರೆ ಆನ್ಮೀಕತ್ತಲ ಮುನ್ನೇಟ್ರದಕ್ಕಾಗ ಮಟ್ಟೂ ಕೆಡೆಯದು ಸತ್ಸಂಗಂ ಅಪ್ಡಿಂಗ ಎದಕ್ಕ ಅಪ್ಡಿನ ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಲ ಒಂದು ಮನಿದನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ವಾಳನು ಅಪ್ಡಿನ ವಿಷಯತ ನಮ ಕತ್ತುಕರ್ತು ಸತ್ಸಂಗಂ ತೇವಪಡಿದು ಕಂಡಿಪ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕ ಏನತೆ ಒಂದು ಸಂಗಂ ತೇವ ಯಾರು ಸುಮ್ಮ ಇರಕ ಮುಡಿಯ ತನಿಯಾ ಇರಕ ಮುಡಿಯ ಕಂಡಿಪ ಏನ ಪಣ ಯಾರ್ಕಾದ ಒಂದು ಸೇರ್ಕ ತೇವ ಯಾರ ಕೂಡ ಸೇರ್ ಇರಕಣ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪ ನಲ್ಲವಂಗಳೋಡ ಸೇರಲಿಯೋ ಅಪ್ಪ ಏನ ಆಗೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ ಕೆಟ್ಟವಂಗಳೋಡ ಸೇರ ಆರಂಭಿಸ್ರು ಸೊ ನಲ್ಲವಂಗಳೋಡ ಸೇರ ಆರಂಭಿಸೋ ಭಕ್ತರಗಳೋಡ ಸೇರ ಆರಂಭಿಸೋ ಅಪ್ಪ ಏನ ಆಗೋ ಆನ್ಮೀಕತಲ ಮುನ್ನೇರದ ಮಟ್ಟಂ ಕೆಡೆಯಾದು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಕೈಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪ ಇರಕು ವಾಲ್ಕೈಯಾಣದು ರೊಂಬ ಸುಮ್ಮಗುಮಾ ಪೋಯಿಟ್ ಇರಕು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ವೆಲಿಲ್ ರೆಕೋಡಿಯ ಕುಟುಂಬತವಡ ಕಂಪೇರ್ ಪಣಿ ಪಾಕಂಬೋದು ಭಕ್ತರೋಡೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೊಂಚ ಸುಮುಗಮಾಗ ಪೋಯಿಟ್ರು ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲ ಕಾರಣವೆ ಅವ ಎಪ್ಪ ಭಕ್ತರ್ಗಳ ಆಗಿಟ್ಟಾಂಗಳೋ ಭಕ್ತರ್ಗಳ ಸೇರ್ರಾಂಗಳೋ ಅಂತ ನಲ್ಲ ಗುಣಗಳ ವಳತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರಾಂಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸತ್ಸಂಗಮ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರದು ನಮಗೆ ಬರುವ ಆನ್ಮೀಕತ್ತಿನ ಮಟ್ಟೂ ಕಡೆಯಾದು ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲ ವಾಳ್ರದಕ್ಕೂ ಉದವಿಕರಮಾ ಇರಕು ಸೊ ಅದಾಗ ಸೊಲ್ಲಾಡು ತೇ ದೇವ ಭಾ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವ ಎಂತ ಒರ್ತರಕ್ಕೆ ಒರ್ತರು ಉದವಿ ಪಂಡಿಗಿಟ್ಟು ಅವೆನ್ನ ಪಡ್ರಾಂಗ ಇಂದ ಉಲಗತ್ತಲ್ಲ ವಾಳ್ದಿಟ್ಟು ಇರಕಾಂಗ ಅಪ್ಡಿನ ಸೊಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲಾಡು
நம்ம கர்மத்தை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறாங்க பலனை கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வேலையை நம்ம சரியாக செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அவன் பலனை கொடுக்க முடியாது சொல்ல முடியாது இல்லையா சொல்ல முடியாது அவன் சொல்லக்கூடாது நம்ம கடமையை நம்ம சரியாக செய்யும் போது அவன் என்ன பண்ணும் பலனை கொடுத்தே ஆகணும் அதனால் நம்ம கடமையை நம்ம சரியாக போயிட்டு செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம இந்திரனுக்கு வழிபட தேவையில்லை அங்கே என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு ஒரு 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 எண்ணம் இருக்குது அவருக்கு எப்பயுமே இந்த ஒரு பழக்கம் இருக்குது என்ன பழக்கம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்துட்டார் அப்படின்னா மற்றவங்க யாரையும் வழிபடக்கூடாது கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை மட்டும்தான் வழிபடணும் இது சின்ன குழந்தை நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஒரு சில குழந்தைங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்துருச்சுன்னா அம்மா யாரையும் தொடக்கூடாது தொட்டானா அந்த அம்மாவுக்கு பிடிக்காது அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்காது என்ன மட்டும்தான் தொடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வரத்தான் ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு நான் இருக்கும்போது இவங்க ஏன் இப்போ இந்திரனை வழிபடணும் கிருஷ்ணர் நினைக்கிறார் இந்திரன் யார் அவன் சொண்டக்கா பையன் இந்திரன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா பிரம்ம விமோகம் இல்லை பார்த்தோம் இல்லை பிரம்ம திருடிட்டு போகிறார் இல்லையா பிரம்ம திருடிட்டு போகும்போது ஒரு கட்டத்தில் நம்ம துவாரக்கல் இன்னொரு வழியில் பார்ப்போம் ஸோ பிரம்மா வந்து நிற்பார் கிருஷ்ணரை பார்க்க வருவார் ஸோ பிரம்மா வந்து சொல்லுவார் நான் வந்து பிரம்மா வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காவலாளி கிட்ட சொல்லுவார் சொல்லும்போது வந்து அந்த காவலாளிங்க சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட பிரம்மா வந்திருக்காரா உங்களை பார்க்க வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது கிருஷ்ணர் கேட்பார் எந்த பிரம்மா கேளு அப்படின்ட்டு மறுபடியும் அவங்க வந்து கேட்பாங்க எந்த பிரம்மான்னு கேட்குறாரு என்னது எந்த பிரம்மாவா இருக்கிற ஒரு பிரம்மா தான் இந்த உலகத்தில் எந்த பிரம்மான்னு கேட்குறாரு நான் தான் நாலு முகம் பிரம்மா வந்திருக்கேன் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படியா வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கூப்பிட்றாரு வந்த பின்னாடி ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ பிரம்மா கேட்குறாரு கிருஷ்ணான்னு ஏதோ கேட்டு எந்த பிரம்மா வந்திருக்கேன் நாலு முக பிரம்மாவா எந்த பிரம்மா வந்திருக்கேன்னு சொல்லி கேட்டு எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே வேற பிரம்மா கூட இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இவனுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் எல்லா பிரம்மா வர சொல்கிறார் வர சொன்னார்னா எட்டு தல பிரம்மா பதினாறு தல பிரம்மா முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு நூற்றி எட்டு ஆயிரக்கணக்கான தலையுடைய பிரம்மாக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறாங்களா நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்களா கிருஷ்ணரை பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த பிரம்மா தான் இருக்குது ரொம்ப சின்ன பிரம்மா ரொம்ப சின்ன குட்டியாக பாரு போயிட்டார் அந்த பிரம்மாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ தான் அவர் புரியுது அவர் நம்ம ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த பிரம்மாவுடைய நிலைமை அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்திரன் என்ன எம்மாத்திரம் இந்திரன் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ கிருஷ்ணா தான் நினைக்கிறாரு நான் இங்கே இருக்கும் பொழுது என்னுடைய அப்பா என்னுடைய அம்மா போய் அந்த இந்திரன் ஒரு ஒரு அற்பமான ஒரு சுண்டக்கா பையன் இந்திரனை போய் ஏன் வழி பண்ணவங்க அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த இந்திரன் சும்மா நல்ல ஆள் கிடையாது அந்த இந்திரன் என்ன நினைக்கிறானா பயங்கர கர்வத்தில் இருக்கான் நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்ற கர்வத்தில் இருக்கானா அந்த கர்வத்தை பங்கப்படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு வேணுன்னே இந்த வருஷம் இந்திரனை கட் பண்ணுறான் இந்த வருஷம் இந்திர பூஜை கட் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் முடிவு பண்ணிட்டாரான் ஸோ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை சொல்கிறார் இல்லையா சர்வதர்மான் பரித்தேஜ மாம் ஏக்கம் சரணம் பிரஜன் சொல்லி சொல்லுவார் மாம் ஏக்கம் அப்படின்னா ஏன் கிட்ட மட்டுமேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் மற்றவங்க யார்கிட்ட போனாலும் பிடிக்காது கிருஷ்ணருக்கு ஏன் கிட்ட மட்டும்தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கடவுளும் எந்த ஒரு வேத சாஸ்திரத்திலையும் இப்படி சொல்லவே சொல்லாது சிவன் என்றைக்கு சொல்ல மாட்டார் நான் தான் கடவுள் என்னை வழிபடுங்க என்னை மட்டுமே வழிபடுங்கன்னு சிவன் எங்கேயும் சொன்னது கிடையாது துர்கை எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது நான் தான் கடவுள் என்னை மட்டும் வழிபடுங்க எங்கேயும் சொன்னது கிடையாது இன்னும் பிள்ளையார் முருகன் அவங்களாம் எங்கேயும் பேசுறது கூட கிடையாது அவங்களுக்கு எந்த சாஸ்திரமும் கிடையாது நீங்கள் எந்த கடவுளை எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த கடவுளும் எப்பயுமே சொன்னது கிடையாது நான் தான் முழுமுதல் கடவுள் என்னை மட்டும் வழிபடுங்க அப்படின்ட்டு எந்த கடவுளும் எந்த சாஸ்திரத்திலையும் சொன்னது கிடையாது ஆனால் கிருஷ்ணர் மட்டும் ரொம்ப தைரியமாக சொல்ல முடியும் நான் தான் முழுமுதல் கடவுள் எனக்கு மேலே யார் கிடையாது எனக்கு சமமாகவும் யார் கிடையாது என்னை மட்டும் சரணாகுதி பண்ணி என்னை மட்டும் வழிபடுங்க அப்படின்ற சொல்ல தைரியம் கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு பேர் தைரியம் கிடையாது அதுக்கு பேர் அகங்காரம் கிடையாது அதுதான் உண்மை நரேந்திர மோடி வந்து நான் தாண்டா நரேந்திர மோடி நான் தாண்டா இந்த ஊருக்கு பிஎம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்படின்னா அது அவருடைய அகங்காரம் கிடையாது அதுதான் உண்மை மற்ற யாரும் சொல்லிட முடியாது இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய யாருமே தைரியமாக நான் தான் நரேந்திர மோடி நான் தான் பிரதமர்ட்டு எவனும் சொல்லிட முடியாது ஆனால் நரேந்திர மோடி சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர்
நம்ம சாஸ்திரம் படிக்காதனால நம்மளுக்கு தெரியாது கிடையாது அதே போல் பகவத்கீதை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பகவத்கீதையில் பதினெட்டு அத்தியாயம் இருக்கு இல்லையா பதினெட்டு அத்தியாயத்தில் முதல் அத்தியாயம் விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அத்தியாயம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிள்ளையார் சொல்லி போடணும் இல்லையா அதனால் ஃபஸ்ட்டு விநாயகரை பற்றி சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் முருகனை பற்றி அதுக்கப்புறம் சிவனை பற்றி அதுக்கப்புறம் துர்கையை பற்றி அதுக்கப்புறம் ஐயப்பனை பற்றி அதுக்கப்புறம் நடுவில் எங்கே சாய்பாபா பற்றி அப்படியா இருக்கு பகவத்கீதையில் கிடையாது பகவத்கீதையினுடைய ஆரம்பத்துலேருந்து பகவத்கீதையினுடைய இறுதி வரைக்கும் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு பகவான் யார் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் வேறு யாரும் கிடையாது ஏன்னா தான் உண்மை அப்போ மற்றவங்களை வழிபடுறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மற்றவங்களை வழிபட்டால் தப்பு கிடையாது மற்றவங்களை வழிபட்டால் பாவம் கிடையாது மற்றவங்களை வழிபடுறது தேவையில்லை அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு டைரக்டாக வந்து கலெக்டர் தெரியும் ஸோ நான் கலெக்டர் தெரியும் போது நான் போய் ஒரு ஆஃபீஸில் போய் பியூன் கிட்ட போய் கேட்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது எனக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சு கொடுங்களேன் சொல்லி கேட்க தேவையில்லை டேரக்டாக என்ன பண்ணலாம் போய் கலெக்டர் கிட்டே கேட்கலாம் ஏன்னா கலெக்டர் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சால் ஸோ அதே போல் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் தெரியும் போது என்ன பண்ண போதும் டேரக்டாக கிருஷ்ணர்கிட்டே போய் கேட்கலாம் மற்றவங்ககிட்ட போகணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது கிருஷ்ணனை தான் சொல்கிறார் பகவத்கீதையில் இச்சா மோ சாரி என்ன சொல்கிறாரு யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த உலகத்தினுடைய சின்ன சின்ன சந்தோஷத்துக்கு ஆசைப்பட்றாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தேவர்கிட்ட போய் அணுகிறாங்க ஆனால் யார் ஒருத்தர் என்ன அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க என்ன மட்டும்தான் வழிபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பகவத்கீதை எல்லாம் கேட்டீங்களா பகவத்கீதை உங்களுக்கு மூணு மணி நேரம் கிளாஸ் கொடுத்தாங்க இல்லையா அரியலில் அப்புறம் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து தேவர்களுடைய வழிபாடு தேவர்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தான் சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதில் வந்து என்ன சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் முழுமுதல் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னதுனால அவர் நினைக்கிறார் என்ன இங்கே வச்சுக்கிட்டு நான் இங்கே இருக்கும் பொழுது போய் இந்திரனை ஏன் வழிபாண்டு இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அங்கே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் சரி அப்போ என்ன பண்ணுறது இந்த பூஜையை நிறுத்திரு பூஜையை நிறுத்துறதா சரி பூஜையை நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணுறது பூஜைக்கெல்லாம் இவ்வளோ சாமான்லாம் எடுத்து வச்சுட்டோம் என்ன பண்ணலாம் ஆ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு கேட்ட விட்டா அவர் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கோவர்தன மலை இருக்குது இந்த கோவர்தன மலை தான் நம்மளுக்கு பிரத்யக்ஷ தெய்வம் ஏன்னா இந்த மலையிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு தண்ணி கிடைக்குது இந்த மலையிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்கான நிலம் கிடைக்குது இந்த மலையிலிருந்து தான் நம்மளுக்கு காய்கறிகள் கிடைக்குது பழம் கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மூலிகை செடிகள்லாம் கிடைக்குது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த கோவர்தன மலை தான் கொடுக்குது அதனால் என்ன பண்ணலாம் எல்லோரும் இந்த கோவர்தன மலையை பூஜை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் பல வருஷங்களாக செஞ்சிட்டு இருக்க பூஜை சின்ன பையன் ஏழு வயசு பையன் வந்து சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் இந்திர பூஜையை நிறுத்திட்டு கோவர்தனத்துக்கு பூஜை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஒருத்தர் கூட எதிர்த்து பேசவே இல்லையா ஒருத்தர் கூட ஆட்சேனை பண்ணவே இல்லை டே கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாங்கடா எதிர்த்துடா கோவர்தனத்துக்கு பூஜை பண்ணுறான் எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டாங்களா இதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷாலிட்டி எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு ஒத்துப்பாங்க அவங்களுக்கு வேறு மறுப்பேச்சே கிடையாது ஏன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் தர்மம் அவ்வளோதான் தர்மம் து சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம் கிருஷ்ணர் சொல்கிறது தான் தர்மம் மற்ற எல்லாமே அதர்மம் தான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அதுக்கு மேலே ஒரு தர்மம் அப்படிங்கிறது கிடையாது தனியாக ஒரு தர்மம் அப்படிங்கிறது கிடையாது கிருஷ்ணர் இதை பண்ணுறா அப்படின்னா அதுதான் தர்மம் அது வந்து அர்ஜுனனை வந்து சாகடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து தர்மனை பொய் சொன்ன சொன்னாலும் சரி கிருஷ்ணர் சொன்னாலும் அதுதான் தர்மம் ஏன்னா தர்மத்துக்கு அடிப்படையாது கிருஷ்ணர் தான் தர்மஸ்ய பிரபு அச்சுதகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய வரையும் அந்த தர்மத்தினுடைய கோட்ஸ் கொடுக்குற யார் தான் கிருஷ்ணா தான் ஸோ தர்மத்தை எப்படி கடைபிடிக்கணும் எது தர்மம் எந்த சமயத்தில் எந்த தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் தவிர மற்ற யாருக்கும் தெரியாது ஸோ தர்மத்தோடைய சூக்ஷமம் யாருக்கு தெரியும் கிருஷ்ணருக்கு தான் தெரியும் எந்த தர்மத்தை எப்படிப்பட்ட சமயத்தில் யார் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற சூக்ஷமம் கிருஷ்ணன் மட்டும் தெரியும் ஸோ கிருஷ்ணரை வழிபடுறது கிருஷ்ணர் சொல்கிறத கேட்குறது தான் மிக உயர்ந்த தர்மம் ஸோ அதனால் பகவத்கீதையோட இறுதியில் சொல்கிறார் சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ மாமேக்கம் சரணம் பிரஜன் சொல்லி சொல்கிறார் இருக்கிறதே மிக உயர் தர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் வச்சுருக்க தர்மத்தெல்லாம் விட்டுட்டு என்னை வழிபடக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிற உயர்ந்த தர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அதுதான் இங்கே கோவர்தன அல்லியில் சொல்கிறார் கிருஷ்ணரை சொல்கிறார் இந்திரனை வ
இன்னொரு மாட்டு வண்டி ஃபுல்லாக வந்து பன்னீர் சப்ஜி வந்துட்டுருக்கு இன்னொரு மாட்டு வண்டி ஃபுல்லாக வந்து புலாவ் ரைஸ் வந்துட்டுருக்கு இன்னொரு மாட்டு வண்டி சப்ஜி ஃபுல்லாக வந்து குருமா வந்துட்டுருக்கு இன்னொரு மாட்டு வண்டி ஃபுல்லாக புளியோதர தயிர் சாதம் சக்கரை பொங்கல் அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு எல்லாருக்கும் இப்போ பசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் என்ன பண்ணுறாங்க லட்டு குலாப் ஜாமுன் ரசகுல்லா ரசமலாய் அப்படின்ட்டு என்னெல்லாம் ஸ்வீட் இருக்கோ ஸ்வீட்டில் எல்லாமே ஒவ்வொரு 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 வண்டி வருது அது மட்டும் இல்லாமல் மோர் தயிர் வெண்ணெய் பால் நெய் அதெல்லாம் வந்து கணக்கையெல்லாம் வந்துட்டுருக்கான் வெறும் ஊருகா ஊருகா கூட ஒரு வெண் ஒரு வண்டி ஊருகா வருதா எதுலேயுமே குறைவே கிடையாது அவ்வளோ செஞ்சு கொண்டு வராங்களாம் அந்த ஊர் மக்கள் சுற்று வட்டாரத்தில் அறுபத்தி நாலு கிராமம் இருக்குது எல்லா கிராமம் சேர்ந்துருச்சு ஏ கிருஷ்ணர் வந்து கோவர்தன் அந்த வழிபட சொல்லிட்டாரா நம்மளும் வந்தாலும் என்ன சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா கிராம மக்களும் போட்டி போட்டு சமைச்சு கொண்டு வராங்களாம் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து எல்லாரும் பெரிய மலை மாதிரி குமிச்சு வச்சுட்டாங்க கோவர்தனத்து மலை சுமிச்சு குமிச்சு வச்சுட்டாங்க குமிச்சு வச்ச பின்னாடி எல்லாரும் கோவர்தனை வழிபட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ அங்கே வந்து சொல்கிறாராம் கிருஷ்ணர் சொல்கிறாராம் எல்லோரும் கண்ணை முடிக்கோங்க இப்போ வந்து கோவர்தன் வந்து சாப்பிட போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாராம் எல்லோரும் கண்ணை முடிக்கிட்டாங்களாம் அப்போ என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணரே பெரிய உருவம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கோவர்தனை மலை மேலே உட்காந்துட்டு நான் தான் கோவர்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாராம் அங்கே இருக்கிறத எடுத்து அப்படியே வாயில் போட்டு சாப்பிட்றாராம் அங்கே இருக்க கோபர்களும் பார்க்குறாங்களா எல்லா கோப கோபிகளும் பார்க்குறாங்களா ஆன்னு பார்க்குறாங்களா அப்போ கிருஷ்ணர் இங்கே சின்ன பையனாக பக்கத்தில் சொல்கிறாராம் பார்த்தீங்களா இந்திரன் நினைக்காது இப்படி தான் சாப்பிட்ருக்கானா உங்கள் முன்னாடி வந்து கண்ணுக்கே வராது இந்திரன் கிட்டாக போய் இவ்வளோ கொடுத்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்களா கோவர்தன் எப்படி சாப்பிட்றாரு பார்த்தீங்களா அந்த மக்களுக்கு நம்பிக்கையை உண்டு படுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் தானே போயிட்டு அந்த கோவர்தன் மலை மேலே உட்காந்துட்டு கோவர்தனாக சாப்பிட்றாரு உண்மையில் அந்த கோவர்தன் யார் கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணனுடைய அவதாரம் தான் அந்த கோவர்தனமாகவும் இருக்குது கிருஷ்ணனுடைய சக்தி தான் கோவர்தனமாகவும் மாறி இருக்குது ஸோ கிருஷ்ணருக்கும் கோவர்தனுக்கும் எந்த வித்தியாசம் கிடையாது அதனால் நம்ம கோவர்தன் மலைக்கு போகும்போது கிருஷ் அந்த கோவர்தன மலை மேலே ஏற மாட்டோம் ஏன்னா அது சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர் தான் அந்த கோவர்தன மலை அப்படிங்கிறது ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறேன் அந்த கோவர்தன் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுடுச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பத்திரையா அந்த கோவர்தன் என்ன பண்ணுது அணியோர் அணியோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதான் இன்னும் கொண்டு வாங்க இன்னும் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுதான் சுற்று வட்டாரத்தில் அந்த கிராம மக்கள்லாம் போயிட்டு கிடு கிடுன்னு போயிட்டு என்னெல்லாம் இருக்கும் இன்னும் என்னெல்லாம் சமைச்சு கொண்டு வர முடியுமோ எல்லாம் சமைச்சு மறுபடியும் கூட கூடிய வண்டி வண்டியே கொண்டு வராங்களா கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்களா அந்த கோவர்தன் நல்லா முழுக்க ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சிருச்சான் சொல்லுது நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சிட்டேன் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுச்சு இந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் போயிடுச்சு கோபர்கள் கோபியர்கள்லாம் பா கிருஷ்ணர் சாப்பிட்டு போயிட்டாரா கிருஷ்ணர் வந்து சாப்பிட்டு பாரு கோவர்தன் வந்து சாப்பிட்டு அடிச்சுட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களா இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் இத்தனை வருஷமா இந்திரன் நம்மளை கண்ணில் கூட பார்த்தது கிடையாது ஆனால் கோவர்தன் இப்படி சாப்பிட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு எல்லாரும் அன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லோரும் பசுமாடை கூட்டிட்டு அந்த கோவர்தனை சுற்றி வந்து பூஜையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இந்த விஷயமானது அங்கே தெரிய ஆரம்பிக்குது இங்கே இந்திரனுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி அந்த விருந்தாவன வாசிகள் யாருமே நமக்கு பூஜை பண்ண கிடையாது இந்த வருஷம் பூஜையை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு தெரிய வந்தவொடனே அவனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு யார் இதை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கிருஷ்ணர் அப்படின்ற ஒரு பையன் சொன்னான் கிருஷ்ணன்ற ஒரு சின்ன வாண்டு அந்த சின்ன வாண்டு சொன்னதுனால இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்களே இவங்க இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட புத்தி இல்லாமல் போயிடுச்சு இந்த இந்த கோபர்கள் கோபியர்கள் ஆல்ரெடி வந்து இவங்களுக்கு புத்தி இல்லாதவங்க இன்னும் புத்தி கெட்டு போயிட்டாங்க இவங்க இவங்களுக்கு நல்லா பாடம் கற்படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான் அந்த இந்திரன் வந்து திட்ட ஆரம்பிக்கிறானா இவன் என்ன சின்ன பையன் இவனுக்கு என்ன தெரியும் இவனை நான் இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன் பாரு இவனுடைய அகங்காரத்தை நான் அடக்க போகிறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் சொல்கிறானா கிருஷ்ணனுடைய அகங்காரத்தை நான் அடக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன பண்ணுறான் அன்னைக்கு அந்த இந்திரன் வந்து மேகங்களை கூப்பிட்டு அனுப்புகிறான் அந்த மேகங்களானது இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு என்ன வகையான மேகம் தேவையோ அப்படிப்பட்ட மேகத்தை கூப்பிட்றானா ரொம்ப பயங்கரமான மேகம் இந்த உலகத்தையும் அழிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த மேகத்துக்கு சக்தி இருக்கா அப்படிப்பட்ட மேகத்தை கூப்பிட்டு உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எல்லாரும் அங்கே விருந்தாவனத்துக்கு போய் நல்ல மலையை பொழிவிச்சு அந்த விருந்தாவனத்தை அழிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேகம் தமிச்சு விட்டான் மேகம் வந்துருச்சு இப்போ மேலே பார்த்தோன்னா கிட்டு 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 நல்லா இருட்டை
பார்த்தா வெளில வந்தால் இப்படி மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் இது யாருடைய காரியம் அப்படிங்கிற தெரியும் ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் தஸ்மான் மச்சரணம் கோஷ்டம் மன்னாதம் மத் பரிக்கிரகம் கோபாய ஸ்வாத்மயோகேன சோ அயம் மே விரதே ஆகிதாக கிருஷ்ணர் இந்த இந்த விஷயத்த சொல்கிற பாகவத்தில் இவங்கெல்லாம் யார் இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக காப்பாற்றி ஆகணும் இப்போ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் மே விரத ஆகிதாக நான் விரதம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் கிருஷ்ணருக்கு ஒரு விரதம் இருக்கான் என்ன விரதம் இருக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு கொள்கை இருக்கும் இல்லையா எல்லாரும் ஒவ்வொரு கொள்கை வச்சுருப்போம் ஏன்னா என்னுடைய கொள்கை இது வாழ்க்கையில் என்னுடைய குறிக்கோள் இது என்னுடைய கொள்கை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொள்கை வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு ஒரு கொள்கை இருக்கான் என்ன கொள்கை அது என்னுடைய பக்தர்களை நான் காப்பாற்றுவேன் நமே பக்த பிரணஷதி அப்படின்ற கொள்கை வச்சுருக்காரா என்னுடைய பக்தன் என்றைக்குமே நாசமாகிறது கிடையாது அப்படின்றது தான் பகவானுடைய மிகப்பெரிய கொள்கையாம் இதை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் பகவான் எல்லா காரியங்களும் பண்ணுவாராம் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ராமாயணத்துலேயும் பார்க்குறோம் ராமரும் ஒரு கொள்கை வச்சுருக்காரா என்ன கொள்கை வச்சுருக்காரா சகர்தேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி நிஜயாஜதே அபயம் சர்வபூத்தேபியா ததாமி ஏதத் பிரதம் மம அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படின்னா ரெண்டு வகையான சரணாகதி இருக்குது ஒன்று மனப்பூர்வமாக வந்து சரணாகதி பண்ணுறது ஒரு விதமான சரணாகதி ரெண்டாவது சரணாகதி வெறும் வாய் வார்த்தையில் சொல்கிறது நான் ராமனை சேர்ந்தவன் நான் ராமனின் தாசன் அப்படின்ட்டு வாய் வழியாக சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த வாய் வழியாக செய்யக்கூடிய சரணாகதி ராமர் என்ன பண்ணுறா ரெண்டு பேருக்கும் பாதுகாப்பு கண்டிப்பாக கொடுக்குறாரு நீ வந்து உண்மையாலுமே சரணாகதி பண்ணுற அவசியம் கிடையாது வெறும் வாய் வார்த்தைக்கு ராமா நான் உன்னை சேர்ந்தவன் நான் உன்னுடைய தாசன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட போதுமா அவனுக்கு எல்லா விதமான பாதுகாப்பையும் எல்லார்கிட்டேருந்தும் கண்டிப்பாக கொடுக்குறாரா இதுதான் என்னுடைய விரதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ராமர் விபீஷண சரணாகதி கட்டத்தில் இந்த விஷயத்த சொல்கிறார் ஸோ இதுதான் கிருஷ்ணர் இங்கே சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் மச்சரணம் என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணவங்க இவங்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உண்மையில் கிருஷ்ணனை சொல்ல வராரு என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணவங்க கிடையாது இந்த கோபர்கள்லாம் நான் இந்த கோபர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணியிருக்கேன் வைகுண்டத்தில் எனக்கு இங்கே இருக்கிறது இடம் இல்லாமல் வைகுண்டத்தில் அங்கங்கெல்லாம் இருந்துட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த விருந்தாவனத்தில் வாழலான்னு சொல்லி நான் வந்திருக்கேன் இந்த விருந்தாவனத்தை இஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் நான் வந்து வாழ்கிறதுக்கு ஸோ இந்த விருந்தாவனத்தை விட எனக்கு பிரியமான இடம் அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த கோப்பர்கள் கோபியர்களை விட எனக்கு பிரியமானவர்கள் யாரும் கிடையாது என்னை அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்களே இவங்க இந்த விருந்தாவனை நான் அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்குச்சு இந்த கோப்பர்களும் கோபியர்களும் நான் அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்களே இந்த பசுமாடெலாம் இல்லை நான் அந்த பசுமாடு கூட போய் மேய்க்க போகிறேன் எந்த பசுமாடு கூட விளையாட போகிறேன் எனக்கு என்னுடைய அம்மா யசோதா இல்லைனா எனக்கு யார் வந்து தினசரி நெய் கொடுக்க போகிறா இல்லை வெண்ணெய் கொடுக்க போகிறாங்க பால் ஊட்ட போகிறாங்க எனக்கு நந்த மகாராஜா இல்லைன்னா என்னை வந்து யார் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க போகிறாங்க இந்த பசங்கள்லாம் இல்லைனா யார் கூட விளையாட போகிறேன் கோபியர்கள்லாம் இல்லைன்னா நான் யார் கூட லூட்டி அடிக்க போகிறேன் யார் கூட நான் போய் டான்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இவங்கெல்லாம் எனக்கு தேவை ஸோ கிருஷ்ணர் ஏன் இவங்கெல்லாம் காப்பாற்றுறா இவங்கெல்லாம் என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணாங்கன்னு சொல்லி காப்பாற்றல எனக்கு இவங்கெல்லாம் தேவை அதனால் என்ன சொல்கிறார் மச்சரணம் நான் இவங்ககிட்ட சரணாகதி பண்ணியிருக்கேன் பக்தர்களை கிருஷ்ணர் ஏன் காப்பாறா அப்படின்னா ஏதோ பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட அழுதாங்க புலம்புனாங்க அதனால் கிருஷ்ணர் காப்பாற்றலான்னு கிடையாது கிருஷ்ணருக்கு வேணுமா பக்தர்கள் கிருஷ்ணருக்கு பக்தர்கள் வேணால் கிருஷ்ணர் காப்பாற்றிக்கிற அவ்வளோதான் பக்தர்கள் அப்படி தான் அப்படி தான் இருப்பாங்களாம் கிருஷ்ணா நீ வேணும்னா என்னை காப்பாற்றிக்கும் உனக்கு என்ன உனக்கு என்ன வேணும்னா நீ என்னை காப்பாற்றிக்கும் அவ்வளோதான் எனக்கு என்ன காப்பாற்றிக்க தெரியாது உனக்கு வேணும்னா என்னை காப்பாற்றிக்கும் அப்படி தான் பக்தர்கள் இருக்காங்களா எந்த வித தனக்குன்னு சுய முயற்சி இல்லாமல் கிருஷ்ணர்கிட்ட தன்னை முழுமையாக சரணாகதி பண்ணிடுறாங்க பக்தர்கள் ஸோ அப்படிங்கன்னு என்ன மச்சரணம் கோஷ்டம் என்னுடைய மக்களாக இருக்காங்களே என்னுடைய மக்கள் இவங்க எல்லாமே ஜெயராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி கோபிஜன வல்லப கிரிவரதாரி யசோத நந்தன விரஜ ஜன ரஞ்சன விரஜ ஜன ரஞ்சன என்ன சொல்கிறாரு அந்த கோபியர்கள் அந்த விருந்தாவனத்தை பாதுகாக்கக்கூடியவன் நான் அதனால் இவங்களை நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி ஆகணும் பாதுகாத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் முடிவு பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறார் மண் நாத்தம் என்னை எல்லோரும் இவங்க எப்படி எடுத்துருக்காங்க நாதர்களாக எடுத்திருக்காங்க என்ன எல்லோரும் இவங்க என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க பாதுகாப்பாளராக நினச்சிட்ருக்காங்க கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அவங்கள நான் பாதுகாத்தே ஆகணும் மத் பரிக்கிரகம் கோபாய சோம ஆத்ம யோகேன சோயம் மே விரதா என்னுடைய விரதம் இது என்னுடைய என்னுடைய பக்தர்கள் நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி ஆகணும் பாதுகாத்தே ஆகணும் நீங்கள
கிருஷ்ணருக்கு நிறைய கெட்ட பேர் இருக்குது என்ன கெட்ட பேர் இருக்குது நிறைய பொய் சொல்லுவார் நிறைய ஏமாத்துவார் அப்படின்னு நிறைய பேர் இருக்குது காரணம் என்னது எல்லாமே தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக தன்னுடைய பக்தர்களுக்காக கிருஷ்ணன் நிறைய பொய் சொல்லியிருக்காரு நிறைய ஏமாத்திருக்காரு அப்படி இல்லைனா பக்தர்களுக்கு பிரச்சனை வரும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறார் கிருஷ்ணர் எதை வேணால் செய்ய தயாராக இருக்கார் பீஷ்வர் அடிக்க போகிறார் மகாபாரத்தில் காரணம் என்னது தன்னுடைய பக்தனுக்கு பிரச்சனை வந்துடுமேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சத்தியத்தை கூட மீறி வரார் தன்னுடைய பக்தனை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாரு எங்கள் கோவர்தனத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு முடிவு பண்ணிட்டார் ஸோ அப்படி முடிவு பண்ண பின்னாடி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சாராம் எதுக்கு சிரிச்சார் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு வெளில ஓடி வரார் ஓடி வந்தால் ஒரு கொடையை பிடிக்கணும் கொடை பிடிச்சி எல்லாத்தையும் உட்கார வைக்கணும் எந்த கொடையை பிடிக்கலாம் சுற்றி சுற்றி பார்க்குறாரு என்ன கொடை இருக்குது அந்த ஊர்லேயே பெரிய கொடை இருக்குது அந்த மலை மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாரு தூக்கலா மலையை தூக்கலா அப்படின்ட்டார் ஸோ கிருஷ்ணர் எதை பண்ணாலும் ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணிடுவார் ரொம்ப சின்னதாகலாம் பண்ண மாட்டார் ரொம்ப பெருசாக பண்ணிடுவார் யாரும் அந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது கிருஷ்ணர் கல்யாணம் பண்ணுறா பண்ணலாம் கல்யாணம் கல்யாணம் பண்ணுறா எத்தனை கல்யாணம் பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எட்டு கல்யாணம் பண்ணுறா ஒரே சமயத்தில் பண்ணுறா அப்படின்ட்டார் பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எட்டு வீடு கட்டுறான்ட்டார் ஒரே நைட்டில் ஒரே நைட்டில் எல்லோரும் வீடு கட்டிட்டார் ஒரே நைட்டில் எல்லா பெற்றோர்களையும் வர சொல்லிட்டார் அடுத்த நாள் ஒரே முகூர்த்தத்தில் ஒரே இடத்துல பதினாறாயிரத்தி நூற்றி எட்டு உருவம் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரே சமயத்தில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் ஸோ கிருஷ்ணர் எது பண்ணாலும் எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவார் சுப்ரீமாக பண்ணுவார் அவரை விட பெஸ்ட்டாக யாரும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுதான் முழுமுதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் எது பண்ணாலும் பெஸ்ட்டாக பண்ணி காட்டுவார் அவரை விட யாருமே என்ன பண்ண முடியாது இமிடியேட் பண்ணி பார்க்க முடியாது அவரை யாரும் நகல் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி பண்ணுவார் கிருஷ்ணர் என்றைக்குமே தன்னுடைய காரியத்தை என்ன சொல்கிறார் ஓகே இதுதான் இவ்வளோ தான் பெரிய விஷயமா இவ்வளோ காப்பாற்ற இல்லாமல் அவன்னு சொல்லிட்டு குடு குடுன்னு ஓடுறார் அந்த கோவர்தன மலை இருக்குது ஒரு ஆட்டை ஆட்டுறார் தூக்கிட்டார் பெருசெல்லாம் அங்கே ஒன்றும் செலவே கிடையாது பாகவதம் ஒரு சின்ன பையன் அங்கே மழை வந்துச்சுன்னா நிறைய மழை வந்துச்சுன்னா இந்த காளானெலாம் முளைச்சிருக்கும் அந்த காளானை வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக பிடிங்கி எடுத்துடுறானோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் இந்த கோவர்தனத்தை ஒரே தூக்கி தூக்கிட்டாராம் தூக்கி கையில் பிடிச்சிட்டார் எடுத்து கையில் தூக்கி தன்னுடைய சுண்டு விரலில் தூக்கி பிடிச்சி நின்றுருக்கார் அந்த கோவர்தனுக்கு மலையில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வரணை கொடுக்குறாங்க பொதுவாக வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு இடத்துல கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கல் தூக்கணும் எல்லாம் இருக்கும் உள்ளார் நிறையா புழு பூச்சி நிறையா அசிங்கமாக இருக்கும் பார்க்குறது அந்த இடம் ஒன்றும் க்ளீனாக இருக்காது ஆனால் அந்த கோவர்தனத்தை தூக்கும் போது அந்த கோவர்தனத்துக்குள்ளார பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப க்ளீனாகவும் ரொம்ப நீட்டாகவும் அங்கே உட்காரத்து இடம் அங்கே படுக்கிறதுக்கு இடம் போல் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸோடு இருந்துச்சான் கிருஷ்ணோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படி இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அந்த கோவர்தன மலையை தூக்கி நின்றுருக்கார் எல்லோரும் ஆச்சரியம் பார்க்குறாங்க கிருஷ்ணா சொல்கிறார் உள்ளே வாங்க உள்ளே வாங்க எல்லோரும் உள்ளே வாங்க உங்களுடைய மாடு கண்ணு கூட்டி எல்லாம் தூக்கிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டார் எல்லாத்தையும் உள்ளே கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க எல்லாம் உள்ளே வந்துடுச்சுங்க எல்லோரும் கோவர்தனுக்குள்ளே வந்து நின்றுட்டாங்க நின்றுட்டு எல்லோரும் பார்த்துட்ருக்காங்களாம் ஒரு வார்த்தை கிடையாது வெளியில் ஓன்னு மழை பெஞ்சிட்ருக்கு ஆனால் உள்ளார ஒரு வார்த்தை கிடையாது எல்லோரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்களாம் எல்லாம் குரூப் குரூப்பாக உட்காந்துடுச்சிங்க பெரியவங்கள்லாம் ஒரு குரூப்பு பெண்கள்லாம் ஒரு குரூப்பு இந்த சின்ன குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்களில் ஆம்பளை பசங்களாம் ஒரு குரூப்பு பொண்ணுங்கள்லாம் ஒரு குரூப்பு அப்புறம் பசுமாடெலாம் ஒரு குரூப்பு எல்லாம் குரூப் குரூப்பாக உட்காந்துட்டு பார்த்துட்ருக்கான் இந்த பெரியவங்களாக இருக்காங்களே அவங்களாம் பேசிக்கிறாங்களா எப்படி தூக்க முடியும் கிருஷ்ணனால் ஏழு வயசு பையனால் எப்படி மலை தூக்க முடியும் அவன் கேட்குற கேள்வி ஏழு வயசு பையனால் எப்படி மலை தூக்க முடியும் அப்படின்னா பதினாலு வயசு வச்சா தூக்குமா தூக்க முடியுமா என்னென்னு தெரில அவங்க அப்படியே நினச்சிட்டு இருக்காங்களா என்னமோ ஏழு வயசு தூக்க முடியாது மேபி பதினாலு வயசு தூக்க முடியுமோ ஏழு வயசில் எப்படி தூக்க முடிஞ்சுது இன்னொருத்த சொல்கிறாரு என்னால் தூக்க முடியலையே நான் எப்படி இந்த மாதிரி தூக்கி பார்த்தது கிடையாது ஆமாம் நம்ம இருக்கும்போது எப்படிங்க எந்த எந்த எப்போ வந்து இந்த மாதிரி மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஒரு கோப்பாக சொல்கிறார் இன்னொரு கோப்பாக சொல்கிறார் அதான் மழை பெஞ்சிச்சு இல்லை இப்போ தூக்கி பாரு அப்படின்னு இன்னொரு சொல்கிறார் எப்படி தூக்க முடியும் அவரால் அது வந்து கோபர்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள்லாம் பேசுகிறாங்க சிச்சோம் கிருஷ்ணோட சின்ன சுண்டு வரலை தூக்கிட்டு இருக்கானே எவ்வளோ வலிக்கும்னு தெரியலையே எவ்வளோலாம் தூக்கி நின்றுட்டே இருப்பான் இப்படியே தூக்கி நின்று இருந்தால் அவனை எப்போ சாப்பிட்றது கிருஷ்ணருக்கு
ஏன்னா கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டம் கிருஷ்ணர் நீங்கள் வந்து வெளில பசுமாடு மேய்க்க போனார் அப்படின்னா வெளில போகும்போது பார்க்க முடியும் வரும்போது பார்க்க முடியும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் பார்க்க முடியாது இங்கே தான் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு ஏழு நாள் ஏழு பகல் ஏழு இரவு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஒரு தொந்தரவும் கிடையாது யாரும் இதை சொல்ல மாட்டாங்க முழுசாக பலாப்பழமாக என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் அப்படியே பார்த்துட்டு நிற்கிறாங்களாம் அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கிடையாது ஸோ இந்த ஏழு நாள் என்ன ஆனது ஒருத்தருக்கும் ஒன்றுமே தெரியல இது பகலா இரவா நம்ம சாப்பிட்டோமா தூங்கினோமா பசிக்குதா நம்மளுக்கு உடம்பு உடம்பு டயர்டாக இருக்கா ஒன்றும் தெரியல என்ன பண்ணுறாங்க ஏழு நாள் உட்காந்து அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காங்களா கிருஷ்ணர் ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ அந்த ஏழு நாள் முடிய போகுது ஏழு நாள் முடிஞ்ச பின்னாடி அதுக்கப்புறம் இந்திரன் நினச்சிட்டு இருக்காங்க சரி கோவர்தனில் நம்ம இந்த மாதிரி அமைச்சு வச்சுருக்கோம் மலை அமைச்சு வச்சுருக்கோம் விருந்தாவன் எல்லாம் அழிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வரானோம் பார்க்க வந்தான்னா இங்கே இங்கே விருந்தாவனத்தில் ஒரு வயசான பாட்டிக்கு கூட ஒரு ஜலதோஷம் கூட பிடிக்கலையா ஒருத்தருக்கு ஒரு காய்ச்சல் கூட வரலையா அங்கே செவுத்தில் தட்டி வச்சிருந்த வரட்டி கூட அங்கே என்ன ஆகலையா ஈரமாகலையா அங்கே ஒரு ஊருகா கூட என்ன ஆகலையா குளிச்சு போகலையா எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படி அப்படியே இருந்துச்சான் ஏன்னா ஏதாவது சின்ன ஒரு மாற்றம் வந்துருந்தால் கூட இந்திரன் சொல்லிடுவானா பார்த்தியா நான் செஞ்சுட்டேன் பார்த்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவானா ஸோ எல்லாமே பகவானோடைய இச்சை இருந்தால் தான் எதுவுமே நடக்கும் இந்திரனோட இச்சையில் எதுவும் நடக்காது ஸோ அதை காட்ட அங்கே காட்ட விரும்புகிறாரு அந்த விருந்தாவனத்தில் இந்த விருந்தாவனத்தில் நான் தான் ராஜா நான் நினச்சா தான் இந்த விருந்தாவனத்தில் எதையும் பண்ண முடியும் அதனால் உன்னால் ஒன்றும் இங்கே பண்ண முடியாது உன்னுடைய ராஜ்யம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இந்திரனுக்கு வந்து காட்ட வராராம் கிருஷ்ணர் ஸோ அதான் அங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லாத்தையும் அப்படி அப்படி வச்சுருக்கார் வெளியில் கிருஷரை பார்த்து 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 இவங்களுக்கு சலிக்கவே கிடையாது ஆனால் வெளியில் என்ன ஆயிடுச்சு மேகெல்லாம் வெளுத்து போயிடுச்சான் மேகத்தை நீ மேலே சக்தியே கிடையாது மழை பொழியிறதுக்கு எல்லாம் வெளுப்பை போயிடுச்சு ஸோ கிருஷர் பார்க்குறாரு வெளில மழை இன்னும் போயிடுச்சு வெளில போகலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன பின்னாடி அப்புறம் மெதுவாக எல்லோரும் வெளில வராங்களாம் வெளில வந்த பின்னாடி அங்கே அப்போ தான் என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் அந்த கோவர்தன மலையை கீழே வச்சுட்டு வெளில வர்றார் வெளில வந்தோடனே இவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியம் பண்ணியிருக்கார் ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நிரூபணம் பண்ணியிருக்கார் ஆனால் அங்கே இருக்க ஒருத்தர் கூட இவர் பகவான் அப்படிங்கிற விஷயம் ஞாபகம் வரலையா உடனே வந்து யசோதா என்ன பண்ணுறாங்களா கூட்டிகிட்டு வந்து உக்கார வச்சு கிருஷ்ணா அவனை கை வலிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கை பிடிச்சி விட்றாங்களா இன்னொரு கோபி கிருஷ்ணா நீ ரொம்ப நாளாக சாப்பிடாமல் இருக்க வெண்ணெய் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோபி வெண்ணெய் கொடுக்குறாங்களா உடனே அந்த யசோதா சொல்கிறாங்களா எப்போ பார்த்தாலும் இவனுக்கு இதே வேலையாக போச்சு ஊரில் வேறு ஆம்பளைங்களே கிடைக்காதா பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா என் பையன் தான் தூக்கணுமா மலையை தூக்குறது பாம்பு அடிக்கிறது இதுதான் என் பையன் என் பையனுக்கு வேலையா இந்த ஊரில் ஆம்பளைங்களே இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு கோபி சொல்லிட்டு இருக்காலாம் ஸோ அப்படி என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாரும் இந்த மாதிரி கிருஷரை புகழ்ந்து அவருக்கு வந்து அவ்வளோ சேவை பண்ணும்போது கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரா நான் மலை தூக்கணுது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் காட்டினாலும் இவங்க யாருமே நான் பகவான் நினைக்காமல் என் மேலே இவ்வளோ அன்பு காட்டுறாங்க இல்லையா இதுதான் ஆச்சரியம் ஸோ அந்த பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு என் மேலே இருக்கக்கூடிய அன்பு இருக்கு இல்லையா இந்த அன்பு தான் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்குதே தவிர இந்த மலையை தூக்கணும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் அங்கே நினைக்கிறாரான் ஸோ அந்த வந்து இந்த இந்திரன் பார்க்குறான் பார்த்த பின்னாடி அப்போ தான் அவனுக்கு புரியுது நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மன்னிப்பு கேட்டாலும் ஸோ மன்னிப்பு கேட்டாங்கன்னா கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறார் கரெக்டாக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோவர்தன் மலைக்கு மேலே போயிட்டாரான் மலைக்கு மேலே போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பேட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா அப்போ இந்திரன் வருவான் அவனுக்கு பேட்டி கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் கோர்தனை பண்ணிங்கன்னா கூட அங்கே பேட் துவாரக்கான்னு ஒன்று இருக்கும் பேட் துவாரக்கா அப்படின்ட்டு பேட் துவாரக்கா அப்படின்னு என்னது கிருஷ்ணனுடைய ராஜசபை அது பேட்டி கொடுக்கறது யாராவது மக்கள் யாராவது பார்க்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேட்டி கொடுக்கறதுக்காக தான் இருக்கிறது தான் பேட் துவாரக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு கிருஷ்ணர் மேலே போய் கோர்தன் மலை மேலே உட்காந்துட்டார் பேட்டி கொடுக்கறதுக்கு உட்காந்துக்கிறார் ஸோ அங்கே இந்திரன் வரா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறான் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு கூனி குறுகி நிற்கிறான் என்ன சொல்கிறதுன்னு அவனுக்கு தெரியல அவனுக்கு அங்கே அகங்கார பங்கம் ஆகிடுச்சு மன்னிப்பு கேட்குறான் கிருஷ்ணா நான் மன்னிச்சுக்கோ நான் தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டேன் என்னுடைய அகங்காரத்தினால உங்களை வந்து நான் பரிசோதனை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் ஒன்றும் இல்லைப்பா நீ சரியாக தான் பண்ண உன்னுடை
ஏன்னா அவன் நினச்சிட்டு இருந்தா நம்ம இந்த பண தப்பு கிருஷ்ணன் மலை இந்த இன்னட்டையும் போஸ்டில் தூக்கிடுவார்னு நினச்சிட்டு இருந்தாரா ஆனால் கிருஷ்ணன் அதெல்லாம் பண்ணல என்ன பண்ண கூப்பிட்டவனை சாரி பண்ணிட்டு அமுச்சு விட்டார் அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து கோமாத்தா வராங்க சுரபி பசுமாடு வருது ஸோ சுரபி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த இந்திரன் வந்து எங்களை கொல்ல பார்த்தான் இவனுடைய அகங்காரத்துக்கு எங்கள் எங்கள் பசு குலத்தையே கொல்ல பார்த்தான் அதனால் இனிமேல் எனக்கு இவங்க வந்து தலைவனாக இருக்கக்கூடாது இனிமேல் எங்கள் நீங்கள் தான் தலைவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோமாத்தா வந்து கேட்டதுனால அந்த கோமாத்தா தன்னுடைய பாலை கொடுத்து அந்த கிருஷ்ணருக்கு வந்து பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறாங்க இந்திர பட்டாபிஷேகம் அந்த பண்ணி வைக்கிறாங்க அதே போல் கோபால பட்டாபிஷேகம் கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் நடக்குதாங்க அந்த கோவிந்த பட்டாபிஷேகம் முடித்த பின்னாடி கிருஷ்ணர் அங்கே அன்னிலிருந்து கோவிந்தா அப்படின்ற பெயர் பெற்றார் அது நடக்கிற வரைக்கும் கிருஷ்ணர் அங்கே இருக்கார் இல்லையா தேவர்கள்லாம் சுற்றி இருக்காங்க ஸோ தேவர்கள்லாம் சுற்றி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் அப்படி இருப்பாராம் சாமி மாதிரி உட்காந்துருக்காராம் கையெல்லாம் அப்படி வச்சுக்கிட்டு சாமி மாதிரி உட்காந்துருக்காருன்னு அந்த தேவர்கிட்ட அப்படி தான் இருந்தாலும் ஸோ கீழே இருந்து கோபுரங்கள்லாம் பார்க்குறாங்க அந்த பசங்களாம் பார்க்குறாங்களாம் டே நம்ம கிருஷ்ண சாமியாக போயிட்டாண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கடா ஆமாண்டா அங்கே நிறைய சாமிலாம் இருக்கிறடா அதனால் சாமி மாதிரி உட்காந்துருக்கான் கீழே வந்துடுவான்டா கவலைப்படாதரா அப்படின்ட்டு இன்னொரு பையன் சொல்கிறான் ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து உட்காந்துட்டுருக்கான எப்படா பூஜை முடியுன்னு சொல்லி உட்காந்துருக்காரன் பூஜை முடிஞ்சுதான் இல்லையா எல்லோரும் கையில் பிரசாதம் கொடுத்துட்டு ஓடி வந்துட்டாரா கீழே ஓடி வந்துட்டாரா ஓடி வந்து அப்புறம் பசங்களோட சேர்ந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸோ இப்படி அந்த இந்திர பங்கம் முடிஞ்சுது ஸோ இந்திர பங்கம் முடிஞ்ச பின்னாடி அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது ஒரு நாள் நந்த நந்தகுமார் நந்த கோபால் வந்து என்ன பண்ணுறாரு துவாதசி பாராயணம் அன்றைக்கி முடிக்கணும் ஸோ துவாதசி பாராயணத்துக்காக என்ன பண்ணுறாரு குளிக்க போகிறாரு காலில் தச்சு குளிக்க போகிறாரு ஸோ ஏ குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு கொஞ்சம் முன்னாடியே போயிட்டார் குளிக்கக்கூடிய சமயத்துக்கு அதாவது மனிதர்கள் குடிக்கக்கூடிய சமயத்துக்கு முன்னாடியே போய் அந்த யவனில் போய் இறங்க போயிட்டார் ஸோ அப்படி இறங்கக்கூடாது அப்படி இறங்க போனதுனால என்ன ஆகிடுச்சு அங்கே இருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வாயுவினுடைய காவலாளி என்ன பண்ணுறாங்க நந்த நந்தகோபனை இழுத்துட்டு போயிட்டு யவனை ஈ வாயு கிட்ட போய் வாயு தேவன் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாங்க எல்லாரும் தொலைவு பார்த்தா கிடைக்கல ஸோ கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த வாயு தேவன் கிட்ட போகிறாரு வாயு தேவன் அங்கே வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கிருஷ்ணர் நிறையா பூஜையெல்லாம் பண்ணி அங்கே வரவேறுத்து அதுக்கப்புறம் நந்த குமார நந்த மகாராஜா கொடுத்து அனுப்புகிறார் நந்த மகாராஜ் நினைக்கிறார் நம்ம பையனுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குது நம்ம பையன் எவ்வளோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த நபராக இருக்கார் தேவர்கள் கூட அவங்களுக்கு பயப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அங்கே விருந்தான வாசிகள் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறார் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா கோபுரங்களும் கேட்குறாங்களா உங்கள் பையனை பார்த்தா சாதாரண பையன் மாதிரி தெரியலையே ஏன்னா சாதாரண பையனால் இப்படிலாம் நடந்துக்க முடியாது நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து பார்க்குறோம் எத்தனை அசுரில் கொண்டு இருக்கான் எத்தனை விதமான ஆபத்துகள் வந்தாலும் உங்கள் பையனுக்கு ஒன்றும் ஆகலை இல்லையா என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அப்போ சொல்கிறாரா நந்த மாரா சொல்கிறாரா சரி நீங்கள் கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் என்ன ஆச்சுன்னா நான் வந்து பேர் வைக்கும்போது இந்த பேர் வைக்கும்போது அங்கே எங்களுக்கு கர்காச்சரியா சொன்னார் கர்கமணி சொன்னார் இந்த பையன் சாக்ஷாத் நாராயணுடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அது என் மனசில் இருந்துச்சு ஆனால் நான் வெளில சொன்னேன்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஆ ஆ அவன் பையனை பீர்த்திக்கிறானாக்கும் அவன் பையனை வந்து நாராயணம் சொல்லிவிட்டு அவனே தன்னோடய பையனோட பெருமை பேசிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிருவீங்க அதனால் எங்களுடைய என்னுடைய கிருஷரை பற்றி நான் இன்றைக்கி சொன்னது கிடையாது இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால சொல்கிறேன் அவன் சாக்ஷாத் நாராயணா இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்களா வெளில பார்த்தா நாராயணா தோன்றுது ஆனால் கிருஷ்ணர் ஒன்ஸ் முன்னாடி வந்துட்டார் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் மறந்து போயிட்டு இது என் பையன் இது என்னுடைய பையன் இது என்னுடைய கிருஷ்ணர் தான் சொல்லிட்டு கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அவரை மொத்தம் கொடுக்குன்னு தோணுமா அவர்கிட்ட கொஞ்சம்னு சொல்லி தோணுமா ஸோ அதுதான் அந்த கோவர்தன வாசிகளுடைய மிக உயர்ந்த நிலை விருந்தான வாசிகளுடைய மிக உயர்ந்த பக்தி பக்தி அப்படிங்கிறது முதல்ல அவங்களுடைய உயர்தன்மையை பார்த்து வரும் போக போக என்ன ஆகி போயிடும் அந்த பக்தியை வந்து அதிகமாக அதிகமாக அதை வந்து அதை வந்து என்ன ஆயிரும் அந்த பக்தியானது அன்பாக மாற ஆரம்பிச்சது ஸோ கிருஷ்ணன் சொல்கிறார் அந்த பகவத்கீதம் சொல்கிறார் அகம் சர்வசிய பிரபவ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தேமா பூதா பாவ சமன்வித்தகான்னு சொல்லி சொல்கிறார் அகம் சர்வசிய பிரபவ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரன் அந்த அகம் சர்வசிய பிரபவ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே என்ன என்கிட்ட தான் எல்லாமே தோன்றிருக்கு இதி மத்வா யார் ஒருத்தர் இதை தெரிஞ்சுக்கிறாரோ இதி மத்வா பஜந்தேமா அவன் என்ன வழிபட ஆரம்பிக்கிறான் என்ன எனக்கு
யார் ஒருத்தர் என்னை வழிபடுறானோ அவனுக்கு என்னை வந்து சேர்றதுக்கான ஞானத்தை நானே கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி கிருஷ்ண பக்தி பண்ணக்கூடிய அந்த தூய பக்தி தொண்டு பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக கிடச்சிடும் மற்ற வழிமுறையில் அவங்க வரவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு கோவர்தன் இல்லை நாளைக்கு நம்ம இந்த பாகவத்தோடைய மிக முக்கியமான பகுதிக்கு போக போகிறோம் என்னென்னா ராசபஞ்ச அத்தியாய் இந்த ராசலீலையை விறக்கக்கூடிய ஐந்து முக்கியமான அத்தியாயங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா பாகவத்தம் அந்த பாகவத்தினுடைய சாரம் நமக்கு இருக்கக்கூடியது மொத்த வேதங்கள் சொன்ன அந்த வேதத்துடைய சாரம் உபனிஷத்து உபனிஷத்துடைய சாரம் வேதாந்த சூத்திரம் அந்த வேதாந்த சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் ஒரே பாகவத்தம் அந்த பாகவத்தில் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி கிருஷ்ணலீலை அந்த கிருஷ்ணலீலையும் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி இந்த ரசபஞ்ச அத்தியாய் இந்த ராசலீலையே விளக்கக்கூடிய இந்த அத்தியாயங்கள் நான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் நாளைக்கு நம்ம கண்டினியூஸாக இது பண்ணலாம் அஞ்சு அத்தியாயங்கள் நாளைக்கு பண்ண முயற்சி பண்ணலாம் ஓகேவா கந்தரா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீ ஜாய் ஸ்ரீல பிரபாத் கீ ஜாய் யாருக்காவது கொஷின்ஸ் என்ன கேட்கல விரஜநாதன் பிரபு கொஷின் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு வழிபாடு செய்வது வந்து எப்படி செய்யணும் அதாவது நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும்னா அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சுங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் சொன்னாலே ஆமாம் முதல்ல டெஃபினேஷன் தான் ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம போகிறதுக்கு அந்த இது பார்க்கும் பொழுது ஸோ நம்ம சேவை பக்தின்னு செய்யணும்னாக்க அது என்ன வழிமுறை என்றால் அது பகவானை வழிபடுவது தான் டேரக்டான ஒரு வழிமுறை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ஏ பகவான் வழிபாடு தான் டேரக்டான வழிமுறை நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா அங்கே ஒரு டெஃபினேஷன் சொல்ல வந்தேன் என்ன டெஃபினேஷன் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா சர்வ உபாதி வினியர் முக்தம் தற்பரத் பேர நிர்மலம் ரிஷிக்கேன ரிஷிகேஷம் சேவனம் பக்தி ருச்சத்தை இந்த டெஃபினேஷன் சொல்ல வந்தேன் இது வந்து ரூபகோ சாமி சொல்லக்கூடிய டெஃபினேஷன் பக்தி அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்குறான் அப்படின்னா சர்வ உபாதி வினியர் முக்தம் என்னுடைய எல்லா விதமான பொய்யான அடையாளங்களையும் விட்டுட்டு தற்பரத் பேர நிர்மலம் என்னுடைய உண்மையான அடையாளத்துக்கு வந்துட்டு நான் சேவை பண்ணக்கூடிய சேவை இருக்கு இல்லையா என்னுடைய பொருள்களை உபயோகப்படுத்தி நான் செய்யக்கூடிய சேவை தான் உயர்ந்த பக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அதான் வந்து இங்கே நான் அதான் வந்து ஆரம்பத்தில் சொல்ல வந்தேன் அந்த விஷயம் சொல்ல வந்தேன் டெஃபினேஷன் பக்தியோட டெஃபினேஷன் சொல்ல வந்தேன் கோவர்தன் இல்லை அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குது ஒன்று தேவ வழிபாடு தேவையில்லை கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது கிருஷ்ண வழிபாடு தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் தேவர்கள் வழிபாடு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது மெயின் கோர் ஆஃப் த வர்ஷ் மெயின் கோர் ஆஃப் த லீலா மற்றபடி நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா அகங்காரத்தோடு ஒருத்தர் சேவை செய்யக்கூடாது அகங்காரத்தோட பண்ணோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார் கொஞ்சம் ஒரு குட்டு குட்டிட்டு அவனை கொஞ்சம் கீழே இறக்கிட்டு மறுபடியும் அதே பொசிஷனை கொடுத்து என்ன பண்ணுறாரு சேவை பண்ண வைக்கிறார் அவன் இந்திரனுக்கு பொசிஷன் கொடுத்ததும் கிருஷ்ணர் தான் கொடுத்தார் அந்த இந்திர பதவி கொடுத்தது யார் கிருஷ்ணர் தான் அவன் கொஞ்சம் தப்பாக அடக்கும்போது என்ன பண்ணுறார் கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன கொட்டு கூட்டிட்டு இப்போ மறுபடியும் ஒழுங்காயிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுச்சு விட்டார் ஸோ அகங்காரத்தோட எந்த வேலையும் பண்ணக்கூடாது உனக்கு மரியாதை எதிர்பார்த்து எதுவும் பண்ணாத மரியாதை உனக்கு கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணு உன்னுடைய கடமையை நீ பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த அங்கே சொல்லி கொடுக்குறார் இது இந்திரல் இல்லை இது வந்து கோவர்தன் இல்லை அப்படிய கொடுக்கறது கேக்குது <laughs> 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 ஜனாஷ்கிய